печенковий торт. Це смачна і ситна закуска. Красиво виглядає на святковому столі. Такий тортик готується із ніжних млинців з курячої печінки, з начинкою зі смажений моркви, які змачені ніжним соусом. Між коржами за смаком можна викласти улюблені овочі, варене яйце, твердий сир, зелень або гриби. Нічого складного, але дуже смачно. Спочатку промиваю в друшляку 500 г курячої печінки та залишаю, щоб вся вода стекла. За потреби очищаю печінку від плівок, жовчі та зайвого жиру. Якщо це магазинна печінка, то зазвичай вона в більшості вже очищена. Курячу печінку можна замінити яловичою або свиною. Але тоді не забудь замочити на 2 години печінку у молоці, щоб прибрати юркуту. Тепер кладу печінку в чашу блендеру та подрібнюю до однорідності. Також можна скористатися комбайном або пропустити через м'ясорубку. До печінки додаю 2 яйця, пів чайної ложки солі і спеції. У мене це сушений часник, суміш перців та італійські трави. Перемішую усе до однорідності. Додаю 120 грам порційного борошна. Ретельно вимішую, спочатку трохи ложкою, а потім знову блендером або вінчиком, щоб не було грудочок. Виливаю сюди 150 мл молока. Знову перемішую. І тепер додаю 30 мл рослинної олії. Завдяки олії печінкові млинці не будуть приставати до сковорідки. Печінкова суміш має бути трохи густішою за тісто для млинців. Тепер потрібно смажити ці млинці. Сковорідку діаметром 20 см змащую олією та нагріваю. Виливаю тісто на сковорідку, подібно як і звичайні млинці. Лише печінкові млинці повинні бути трішки товстішими. Смажаться ці млинці з обох сторін до рум'яного кольору. Насправді вони легко перевертаються. В загальному повинно вийти 10 млинців з цієї кількості тіста. Але якщо у тебе сковорідка більшого розміру, тоді потрібно збільшити кількість інгредієнтів у рецепті. Тому що печінковий торт вийде невисоким на вигляд. До речі, печінкові млинці можна спекти за день до події, а промостити торт на наступний день. Це набагато скорочує час. Поки млинці охолоджуються, приготую начинку для торта. Дві очищені цибулі я нарізаю. Не потрібно різати дуже дрібно, щоб під час жарки вона не перетворилася на кашу. Одну моркву натираю на середній терці. Також я вже натерла твердий сир 100 г. Цього разу я взяла чедер. І вичавлюю 2-3 зубчика чеснику. Спочатку обсмажую на сковорідці з олією цибулю до золотистого кольору. Потім додаю моркву. Додаю трошки солі і перцю за смаком. І тепер смажу до готовності. Викладаю в окрему ємність і залишаю охолонити. Далі приготую соус для змащування млинців. Мені потрібно 200 г сметани та 200 г майонезу. І подрібнений чесник. Для менш калорійної закуски можна взяти грецький йогурт або вершки та сметану. Це вже як тобі подобається. Приправляю соус сіллю та перцем за смаком. Усе разом перемішую. Я обрізала краєчки кожного млинця, щоб вони виглядали акуратними і рівними. Але це не обов'язково робити. Можна викладати відразу ось так. Тепер починаю складати печінковий торт. Перший млинець. Рівномірно розмачую велику столову ложку смажених овочів. Зверху викладаю також велику ложку соусу. Обов'язково промащую до самого краю млинця, інакше краї торта будуть сухими, особливо на наступний день. Другий млинець – шар без овочів. Сюди викладаю одну ложку соусу і розмащую. Посипаю тертим сиром і також трішки зелені. У мене це дрібно нарізана петрушка. Ти можеш поєднати також кріп з петрушкою або просто кріп. Далі усі млинці з начинками чергую між собою. Овочевої начинки кладу небагато і розтягую її по всій площині. Якщо будуть пустоти, це не страшно, 
А от коли велика кількість овочевої начинки, це зробить торт занадто важким. Коли викладаю останній млинець на торт, кремом, що залишився, змащую верх торта і боки. Сформований печінковий торт кладу у холодильник мінімум на 2 години, а взагалі краще на ніч, щоб він настоявся. А перед тим, як подавати, на наступний день до столу можна прикрасити його зверху. Я посипаю просто сиром та зеленю. Це можуть бути також оливки, варене яйце, горіхи, помідори або те, що тобі подобається. Торт з печінки з цибулою, моркою і майонезом відрізняється насиченим смаком, привабливим виглядом та неймовірною ніжністю. Таку страву можна подавати з гарніром або як самостійну закуску. Приготування цього торта не вимагає особливих кулінарних навичок, і якщо дотримуватися рецепту, то можна з легкістю приготувати такий торт. Смак ніжний, без гіркоти, особливо чудово поєднується з овочевою начинкою і чесниковим соусом. Що тут скажеш? Рецепт, як на мене, дуже вдалий. Тортик вийшов ніжним і ароматним. І щоразу можна змінювати начинку, щоб урізноманітнити смаки. Отож, спробуй приготувати і поділися своїми враженнями. Смачного!